നമസ്കാരം പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരിടത്താണ് കാവാലിപ്പുഴ മീനച്ചില അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയം ആ പ്രളയത്തിന്റെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ നീക്കിയിരിപ്പാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കാവാലി പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറയുന്നത് പ്രകൃതി തന്നൊരു സമ്മാനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അപ്പൊ കാവാലി പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് മീനച്ചിലാറിലെ കിടങ്ങൂർ ഭാഗത്തൂടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിടങ്ങൂർ മേഖലയിലൂടെ മീനച്ചിലാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു വലിയ വളവുണ്ടായിരുന്നു മീനച്ചിലാറിന് ഈ വളവിൽ വലിയൊരു എക്കൽ ശേഖരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയകാലത്തുണ്ടായി ഈ എക്കൽ ശേഖരം പിന്നീട് ഒരു ബീച്ച് രൂപത്തിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ഇതിനെ ബീച്ച് എന്നാ കാവാലി ബീച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച മീനച്ചിലാറിന്റെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരിടത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ കാഴ്ചകളും മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാവും ഇന്ന് പ്രഭാത കേരളം കേരളത്തിന്റെ പൊതുവാർത്താ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക പ്രിൻസ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ മീനച്ചിലാർ ഇങ്ങനെ പഴയ പ്രൗഢിയൊന്നുമില്ലാതെ ഏറെക്കുറെ വറ്റു വരണ്ട് ജലനിരപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെ തീർച്ചയായും സജിത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളിൽ ആഴമുണ്ട് അപകടകരമായ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം വറ്റിയാൽ പോലും ചില സ്ഥലങ്ങൾ കയങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അത്തരം അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് എന്തായാലും സജിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയധികം മണൽ വന്ന് അടിഞ്ഞ് അതൊരു തിട്ടയായി മാറി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മീനച്ചിലാറിനെ ഒരുപക്ഷെ എവിടെയും കാണാൻ നമുക്ക് ഭാരതപ്പുഴയുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തീരങ്ങളും മണൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് മണൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ മീനച്ചിലാറിന് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര മനോഹരമായി കാണാൻ പറ്റുന്നത് രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അങ്ങനെ മനോഹരമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടം ഒരുപക്ഷെ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും ഈ കാവാലപ്പുഴ കാവാലിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ടൂറിസം പദ്ധതിയായി അത് വികസിച്ചു ഇവിടെ നിരവധി സന്ദർശകരെത്തുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് തീർച്ചയായും അതായത് ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പരിപാടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ പുഴ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു ചെറിയ കടകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രാദേശികമായ ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി കവാലി മാറിയിരിക്കുന്നു ശുചിത്ത ഈ കേരളത്തിലെ നദികളുടെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ മീനച്ചിലാർ അത്ര വലിയ നദിയൊന്നുമില്ല ചെറിയ നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ച കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നദി എന്ന തരത്തിൽ വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ ഇതിന് കയ്യേറ്റം രൂക്ഷമാണ് ഒരു വലിയ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും ജലസമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു ഇടം അത്തരം വലിയ ദൗത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മീനച്ചിലാർ പിന്നീട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നദികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ചില പരിണാമങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ അടുത്തിടെ മീനച്ചിലാർ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ പദ്ധതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മീനച്ചിലാർ മാത്രമല്ല കോടൂരാറ് മീനന്തലയാറ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നദീ സംയോജന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക അത് പ്രധാനമായിട്ടും കോട്ടയം നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതലുള്ളത് ആ സംയോജനം നടപ്പാക്കുക അതുവഴി കൃഷി കൂടുതൽ തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചില പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ പോഴും ഈ നദിയിലെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അളവ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നദിയെ വേണ്ട തരത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നത് അതങ്ങ് ഈരാറ്റുപേട്ട അവിടെ മുതൽ താഴേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കോട്ടയം കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കാവാലപ്പുഴയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ നീക്കിരിപ്പ് അത് നൽകിയ സൗകര്യങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒപ്പം തന്നെ മീരിച്ചിലാർ നേരുന്ന പൊതുവായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ പ്രഭാത കേരളം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു വാർത്താ ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ഇന്നലത്തെ ദിവസം നിർണായകമാക്കിയത് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലിനും ആ വെളിപ്പെടുത്തലിന് തള്ളിക്കൊണ്ട് വി
സമ്മേളനം തന്നെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായി വിശദീകരണം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതൊരു മാധ്യമ ഗൂഢാലോചന എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലൊക്കെ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് സി പി എം നേരിടുന്നത് എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഇന്നലെ നൽകി ഇന്നും ഈ വിഷയത്തിലടക്കം തുടർ പ്രതികരണം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കോട്ടയത്ത് ഉണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് ഒരു വർണ്ണർ നിർണായകമായി നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പ്രതിനിധികൾ സി പി എം നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ തീർച്ചയായും സജിത്ത് അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടു സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ഇന്നലത്തെ സുന്നഹ ദോസ് വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ബില്ലുമായി നിയമനിർമ്മാണവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രി അവർ സി പി എം നേതൃത്വത്തെ കണ്ടത് എന്തായാലും ഈ സഭാ തർക്കം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ആ തർക്കം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും മറു വിഭാഗം എതിർക്കുന്നു എന്ന വലിയ വലിയ വെല്ലുവിളി നിർത്തുന്ന സാഹചര്യം തന്നെ ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ ചൂട് അതിരൂക്ഷമായ സ്ഥിതിയിൽ തുടരുന്നു എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം എന്ത് എന്നതാണ് കാരണം ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഇന്നലെ സർക്കാർ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷവും അൻപതിലോട് പുതിയ മാലിന്യം കൊണ്ടുവരുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി തർക്കം ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പലരും സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോലെ തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യം ബ്രഹ്മപുരത്ത് പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ടു അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതുവരെ പൊതുവിൽ ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഇടതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര് മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ അത്ര കണ്ട് ആക്രമിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം അതല്ല അവിടെ പൊതുസ്ഥിതി അതല്ല കാരണം അത്ര രൂക്ഷമാണ് മലിനീകരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിനും അവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷനുമെതിരെ രൂക്ഷമായി തന്നെ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലടക്കം തീർച്ചയായും പഴയ സർക്കാരിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ഒക്കെ വിശദീകരണം അതായത് സംസ്ഥാനത്തിന് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പിഴയും ഒന്നും ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതടക്കമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയിൽ അങ്ങനെ വാർത്താ സമ്പന്നമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രഭാത കേരളം പരിശോധിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റിടം വരെയുള്ള വിശദമായ വാർത്താ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാവാലിപ്പുഴ മീനിച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് നിന്നും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം അതിനുശേഷം മടങ്ങി വരാം അപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മപുരത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കൊച്ചിയുടെ രാഷ്ട്രീയം കൊച്ചിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഒക്കെ പൊതുവിൽ അതിൽ അങ്ങ് സംഘർഷമായ രാജ്യത്ത് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെക്കാട്ടിൽ മനുഷ്യരുടെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കൊച്ചിയിൽ അവർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് സുവി വിശ്വനാഥാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത് സുവി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര നല്ല രസകരമായ പ്രഭാതമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ബ്രഹ്മപുരത്ത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മപുരത്തെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സാഹചര്യം അവിടെ ഇനി മാലിന്യം തൽക്കാലത്തേക്ക് എത്തിക്കില്ല എന്ന കോർപ്പറേഷന്റെ അവരുടെ ഉറപ്പ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മാലിന്യ ലോറികൾ അവിടെ എത്തുകയും പ്രദേശവാസികൾ അത് തടയുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ടായി എന്താണ് ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അടക്കമുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരാം സുവി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീജിത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയമായ മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചി നിവാസികൾ ഈ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നഗരവാസികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കലൂരിലാണ് ഇവിടെ ഈ വിഷപ്പുക അവിടെ ഒരു സ്മെല്ല് അത് നമുക്കുണ
തട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ഒപ്പം തന്നെ അത് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ പുക ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീ അണയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് വലിയ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ചു കോർപ്പറേഷനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ ഉയർത്തിയത് ആ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും കോർപ്പറേഷൻ മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും തള്ളിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കിൻഫ്രയുടെ ഒരു ഭൂമിയിൽ താൽക്കാലികമായി ഈ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതിന് ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു കാരണം കൊച്ചി നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുക വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുക എന്നത് അത്രത്തോളം സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള കിൻഫ്രയുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശേഖരിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ പുക അണഞ്ഞതിനു ശേഷം ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊരു നീക്കമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അൻപത് ടണ്ണോളം വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് അപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പുക ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആളുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിലൊന്നും ആളുകൾ ഇത്ര ഇത്തരത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ശ്വാസകോശത്തെ തുടർന്ന് അതുപോലെ ശ്വാസകോശ വിഷയം അതുപോലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കൂടു കൂടി വരികയാണ് ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരികയാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ ചികിത്സ നേടിയത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇന്നും ഇതുപോലെ ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ രൂക്ഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വയസ്സായവരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് കൂടുതലായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തരം ചുമയാണ് ആളുകളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ചുമയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന ഒപ്പം ഇത് അതായത് ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുക പഠനങ്ങൾ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അത് എത്ര എൺപത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് തീ അണച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുക അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണമായി പുക അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് തന്നെ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കളക്ടർ അതിന് രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹൈക്കോടതിയിൽ ആ ഒരു ദിവസ പരിധി കലക്ടറുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വലിയ വിമർശനവും ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടായി ഹൈക്കോടതി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുചിത്വ മിഷന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഈ ഈ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തും സന്ദർശിക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ട് നൽകും ഓൺലൈനായി ഈ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി വീക്ഷിക്കും എന്നും ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരവധി തവണ ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത്തവണത്തേത് വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ് ഹൈക്കോടതി പരിസരം വരെ പുക പഠനങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു എന്നൊരു പരാമർശം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്യാസ് ചാമ്പറായി കൊച്ചി നഗരം മാറുന്നു എന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഏതായാലും കോർപ്പറേഷന് വലിയ വിമർശനമാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ വിമർശനമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഈ പത്ത് ദിവസത്തോട് അടുക്കുന്നു അപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പുക ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വൃത്തിയായ ഒരു ഉത്തരം മന്ത്രിമാർക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും മന്ത്രി പി രാജീവും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ പ്രാഥമികമായി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഈ തീ അണയ്ക്കുക എന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്താത്തത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു അട്ടിമറിയാണോ എന്ന സംശയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് സജിത് യസുവി എന്തായാലും ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ശ്രദ്ധേയവുമാണ് കാരണം ഇതുവരെ പൊതുവിൽ സർക്കാരിനെതിരെയോ അല്ലെ കോർപ്പറേഷനെതിരെയോ ഒന്നും തിരിയാതിരുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടത്ത് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്ന സൈബർ ഇടത്ത് ഇടത് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്നവർ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതല്ല ശക്തമായ വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സജിത്ത് പി എഫ്
അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിന് ഒരു രൂപ പോലും അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ പ്രസംഗമൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രംഗത്തെത്തുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സജിത്ത് സുവിയോട് കൂടി ചോദിക്കാം സുവി ഈ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പൊതുവിൽ സർക്കാരിനെ ഈ മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് സർക്കാരിനെതിരെ അത്ര ആഞ്ഞടിക്കുന്ന നിലപാട് ഇതുവരെ പൊതുവിൽ സൈബർ എടുത്ത് ഇടതനുകൂല സ്വഭാവമുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ പശ്ചാത്തലം മാറി സാഹചര്യം മാറി കാരണം മലിനീകരണം അത്ര രൂക്ഷമാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഒൻപതാം ദിവസവും പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം കൂടി സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഇക്കാര്യം മുന്നേ പ്രത്യേക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയം പോകുന്നില്ലേ കൊച്ചിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം എത്ര കണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് സർക്കാരിനും കോർപ്പറേഷനും ഈ കാര്യത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെയും കോർപ്പറേഷനെതിരെയും ആഞ്ഞു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചി നഗരമാകെ രാവിലകൾ കൊച്ചിയുടെ പ്രഭാതങ്ങൾ അതായത് ഈ പ്രഭാതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുകമയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ഇവർ നേരിടുന്നു പി എഫ് മാത്യൂസ് ഹരീഷ് പേരടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നു അപ്പോഴും ഇന്നലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ പുക ഉണ്ടായിട്ടും വലിയ ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്നലെ മാത്രമാണ് മന്ത്രിമാർ ആ പ്രദേശത്തെത്തുകയും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തത് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ പോലും വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് അട്ടിമറിയാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ടോണി ചമ്മണി ഉൾപ്പെടെ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഇത് അട്ടിമറിയാണ് എന്ന് ടോണി ചമ്മണി ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അട്ടിമറിയല്ല തൽക്കാലം അതിലെ അതിൽ അതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒഴുക്കൻ മറുപടി മാത്രമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് സി പി എമ്മിനെതിരെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് വിമർശനവുമായി വന്നത് സി പി ഐ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്ത് വന്നത് ഏതായാലും അത് വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഈ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന വലിയൊരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ മുൻ കൺവീനർ ആയിരുന്ന വൈക്കം വിശ്വന്റെ മകൾക്കും മരുമകനും ആണ് ഈ കമ്പനി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള കോൺട്രാക്ട് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരെ അവർ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള മറ്റ് സബ് കമ്പനികൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ആ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന രീതിയിൽ തീയിടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉയരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങളും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒപ്പം കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്ന കൊച്ചി നഗരത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പോലും വലിയ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സങ്കീർണമാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല അത് നിയമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി അടക്കമുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ അല്ല സജിത് കുറച്ചുകൂടി ആ വിഷയം കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമാകുന്നു കാരണം ഈ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പുക മൂലം അടച്ച് വീട്ടിലിരുന്നവർക്ക് പലർക്കും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ സർക്കാർ പോലും ആദ്യം ആർക്കും ചികിത്സയൊന്നും തേടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് പോയി ഒന്ന് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പതുക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല കാരണം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ പടർന്ന പുകയുടെ അതിന്റെ ഒരു വിഷാംശത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നെങ്കിൽ അത് ജനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ആശുപത്രി കാഴ്ചകളൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചികിത്സ തരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം ദിവസവും ബ്രഹ്മപുരം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി
സജിത് എന്തായാലും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ആ പാടെ തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും അതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇതുവരെയും സി പി എം തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതിനു മുന്നേയും സി പി എം നേതാക്കൾക്കെതിരെ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും ഒരു നിയമ നടപടിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് മാർച്ച് ഒൻപതാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്ററിനെതിരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പുതിയ ആ ഒരു പേര് കൂടി വിജേഷ് പിള്ള എന്നടക്കമുള്ള ഒരു പേര് കൂടി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ആരോപണം ആ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ പുറത്തു പറയുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ കൂടി ആ ഒരു നിയമ നടപടി എന്നൊരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ട് പോലും അതിൽ നിയമ നടപടി ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടി അതിനൊരു തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലും സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നതിൽ കള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കൂട എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അടക്കം ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു നടപടി പോലും ഇതുവരെയും ഒരു പ്രാരംഭ നടപടി പോലും അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം എന്തായാലും ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് സുവിയുടെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി സുവി ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷോട് അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പുതിയ നീക്കം എന്താണ് കാരണം ഇന്നലെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം വന്നതിന് ശേഷം വിജേഷ് പിള്ളയുടെ വിശദീകരണം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് സ്വപ്നം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇനി എന്ത് നീക്കമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സുവി വളരെ വേഗത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ അവർ പ്രതികരണവുമായി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഡിഫമേഷൻ കൊടുക്കട്ടെ അത് വിജേഷ് പിള്ളയായാലും എം വി ഗോവിന്ദൻ പിള്ളയായാലും ആരായാലും ഡിഫമേഷൻ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നുണയാണെങ്കിൽ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കട്ടെ അത് മാത്രമല്ല എം വി ഗോവിന്ദൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം താൻ ഇത്രയും നാളായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു അവരോടുകൂടെ തനിക്കെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം നിയമപരമായി തങ്ങൾ ഇതിനെ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന ഉറച്ചൊരു മറുപടിയും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കോടതിക്ക് നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്വപ്നയും സ്വപ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകരും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടുകയല്ല അതിനു പകരം ഇത് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കോടതിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് തുടർ നടപടികൾ സ്വപ്നയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സുബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു വെല്ലുവിളി സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ നേരിടുകയാണ് ചൂട് എന്നുള്ളത് സർക്കാരും ഇന്നലെയൊക്കെ ഉന്നതതല യോഗമൊക്കെ ചേർന്ന് അതിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നന്ദൻ എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാം നന്ദൻ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടുതൽ നടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നന്ദൻ ശ്രീജിത്ത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കും എന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പക്ഷേ ആശ്വാസമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു വേനൽ മഴ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ചൂട് കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പുറത്തിറങ്ങരുത്
ഇതാണ് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങുകയും പരീക്ഷയ്ക്ക് അടക്കം പോവുകയും തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൃഷിക്കിറങ്ങുന്നവരായാലും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളായാലും ഈ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റു തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പനിയും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ചുമ പനി തലവേദന എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുകാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചികിത്സ നേടണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ കോട്ടയം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കും എന്നൊരു സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് തെക്കേയറ്റമായ ചില മലയോര മേഖലകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവെ ചൂട് കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പാലക്കാട് ഈ വർഷം അത്ര ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ മറ്റ് ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോഴിക്കോട് അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ വലിയ തോതിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീജിത്ത് എന്തായാലും പ്രഭാത കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഗൌരവമേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സർക്കാർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവലോകനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുതുതായി വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പാലിക്കണം പുറത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം വളരെ ഗൌരവത്തോടെ ഈ ചൂടിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തുന്നത് അത് പറയുമ്പോഴും അന്നത്തേക്കുള്ള അന്നം കഴിക്കാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഇവയിൽ ഈ ചൂട് അനുഭവിച്ചേ വയ്യൂ എന്നൊരു സാഹചര്യം അത് അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരമാണ് പരമാവധി അവർ ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ സൂര്യാഘാതമൊക്കെ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം അപ്പൊ നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു വാർത്താ ചിത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും നന്ദനും സുവിയുമാണ് പങ്കുവച്ചത് എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതിയിൽ കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേരാണ് ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനു പുറമെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായവർക്കും ഏക വരുമാനദായകൻ മരണപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിനുമുള്ള സഹായവും കുടിശ്ശികയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈ വാർത്ത കണ്ട ശേഷം പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാം കേരള ദളിത് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ചോലയിൽ വേലായുധന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടിയിലാണ് കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുള്ളത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേരാണ് ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് കുടിശ്ശിക തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിശ്ശികയുള്ളത് തൃശൂരിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്കായി രണ്ട് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രണ്ട് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഭീമമായ തുക ചികിത്സാ ധനസഹായം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർക്ക് നൽകാനുണ്ട് അപ്പം എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് സി വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ക്ഷേമമാണ് എസ് സി വകുപ്പ് ക്ഷേമത്തിനാണ് എസ് സി വകുപ്പ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയൊരു വലിയ നമ്പർ അപേക്ഷകർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതുവരെയും അവർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കാതെ തികച്ചും അവഗണനയാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏക വരുമാനദായകർ മരണപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും വൈകുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത് അതിക്രമത്തിന് വിധേയരായവർക്ക് നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുകയും വർഷങ്ങളായി കുടിശ്ശികയാണ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് പേർക്കായി പതിനഞ്ച് കോടി അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകാനുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലും കോടികളുടെ കുടിശ്ശികയുണ്ട് പട്ടികജാതി
ഇത്രയും തുക നൽകുന്നതിന് വൈകിയ കാരണമായി അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത് വലിയ ഇവരുടെ ഇടയിൽ അതായത് ഈ അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഓരോ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയും അപേക്ഷ നൽകുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചികിത്സാ ധനസഹായം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു രോഗം വന്നു അതിന് ചികിത്സയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയധികം ഇപ്പോൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഒരു പക്ഷെ പട്ടികജാതി ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകർ ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൃശൂരിൽ മാത്രം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ രണ്ടു കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുണ്ട് ഇതിൽ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർ അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നു മാസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ നടപടി വൈകുന്നു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയധികം കാത്തിരിപ്പ് അതിന്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചികിത്സാ ധനസഹായ മറ്റൊന്ന് അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ധനസഹായം അവർക്കൊരു ആശ്വാസ സഹായം നൽകാറുണ്ട് അതെല്ലാം വലിയ തോതിൽ കുടിശ്ശിക വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതായത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വിവിധ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് പതിനഞ്ച് കോടി അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക ഇത്തരത്തിൽ അതിക്രമങ്ങൾക്കിരയായവർക്ക് നൽകേണ്ട സഹായം വൈകിക്കിടക്കുന്നതിൽ കുടിശ്ശികയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഏക വരുമാനദായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ വരുമാനദായകൻ ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനുണ്ട് ആ പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ കുടിശ്ശിക വന്നിരിക്കുന്നു ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് സർക്കാർ ചില പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മുടങ്ങാറില്ല ഈ കാര്യത്തിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു മുടക്കം വരുത്താതെ തന്നെ കൃത്യമായി നൽകണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിവിധ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കേരള ദളിത് ഫോറം അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രസിഡന്റ് ചോലയിൽ വേലായുധം നൽകിയ വിവരാവശ്യ നിയമപ്രകാരം കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇത് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ധനസഹായം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി ഓഫീസുകൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ഓഫീസാണെങ്കിലും പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി കയറി ഇറങ്ങി മടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഈ പണം ഈ ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സമരങ്ങളും മറ്റും നടത്താനും ഇവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പട്ടിക ജാതി വകുപ്പ് ആ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം കുടിശ്ശിക തുക നൽകാനുള്ളത് എന്നതാണ് ഈ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് തുടർ ഭരണം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത് ഇത്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആ സർക്കാർ തന്നെ ഇത്രയധികം ഗൗരവമുള്ള സാധാരണക്കാരായ പട്ടിണി ഭാവങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തോടെ പണം പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെ കൂടി പരിഗണിക്കണം എന്ന് തന്നെ എന്തായാലും ഈ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടട്ടെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്തായാലും വാർത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് നിന്നും കൈകാര്യം അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ കാവാലി പുഴ മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും പുഴ രാവിലത്തെ പശ്ചാത്തലമല്ല വെയിൽ അല്പം ശക്തമാവുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോട്ടയം ജില്ല ഏറ്റവും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണാം അല്ലേ സജിത്ത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഏഴ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ആയിരിക്കുന്നു ഒരു എട്ട് മണിയോടു കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ നേരെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുഴയുടെ കാഴ്ച മനോഹരമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ പ്രിൻസ് തന്നെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ പുഴയിൽ മാലിന്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ കാഴ്ച മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിൽ മാത്രം പങ്കുവെക്കുക എന്ന
നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തോ ഒരുപാട് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായി ഭൂമിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തും ഭൂമിയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാവാലിപ്പുടയുടെയും മീനച്ചിലാറിന്റെയും മറ്റ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒക്കെ മടങ്ങി വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചത് Network News 18 Network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network
യെസ് വീണ്ടും പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കോട്ടയം കിടങ്ങൂരിന് സമീപത്തുള്ള കാവാലിപ്പുഴയിൽ അതായത് മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്തെ കാവാലി ബീച്ച് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ന് പ്രഭാത കേരളം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി എൻ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നേരിട്ട് പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിബിൻ സി ബാബുവിനെതിരെ ഭാര്യ നൽകിയ ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയും എസ് ഡി പി ഐ ബന്ധം ആരോപിച്ചുള്ള ചെങ്ങന്നൂരിലെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടരാജിയും സ്ഥിരീകരിച്ച് സി പി എം ബിബിനെതിരായ പരാതികൾ പലതവണ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനിടയിൽ ബിബിനിൽ നിന്നായിരിക്കും മർദ്ദനമേറ്റൂ എന്ന കാര്യവും നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരു വിഷയങ്ങളിലും തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും സി പി എം നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി എന്റെ സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും ആ വാർത്ത കണ്ട ശേഷം മടങ്ങിയത് ആലപ്പുഴയിലെ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നൊന്നായി വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതിനിടയിലേക്കാണ് ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ കടന്നുവരുന്നത് അടുത്തിടെ പാർട്ടിയെ പിടിച്ചുലച്ച ചെറിയനാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഉയർന്ന എസ് ഡി പി ഐ ആരോപണവും പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടരാജിയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു പരാതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജാഥയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു അതേസമയം കായംകുളത്തെ സി പി എം ഏരിയ സെന്റർ അംഗവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ബിബിൻ സി ബാബുവിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ നേതാവായ ഭാര്യ നൽകിയ പരാതി കീറാമുട്ടിയായി പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അനാശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മകളെ മർദ്ദിച്ച് അവശയാക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നായിരുന്നു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ അച്ഛൻ ഏരിയ ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പരാതി പരാതി നൽകി ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഭാഗീയ ചേരിതിരിവിന്റെ പേരിൽ ബിബിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം ശരിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള നേതാക്കളുടെ പരസ്യ പ്രതികരണം ആരെങ്കിലും ഭാര്യം വർത്താൻ തമ്മിൽ തർക്കം വന്നു തർക്കം വന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എൻ്റെ ഒരു കല്ല പരാതി അവിടെ പരാതി ഒരു പരാതി ഇവിടെ തന്നു തന്ന പരാതി അവിടെ പരിശോധിച്ച് അവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി അത്ര പേരെ എല്ലാം ഇടപെട്ട് സംസാരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് അവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കഴിയുന്നത്രോളം പരിഹരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് വെച്ച് താമസം മാറി ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ആ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് അവർ താമസം മാറി രണ്ടാളും കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാം പോയിരുന്നു അവിടെ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇത്രയും രൂക്ഷമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും അതിന് ശേഷം പരാതിയായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു ആ പരാതി അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളോടും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം ബിബിനെതിരെ കർശന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള പരാതിയിൽ തെളിവുകളടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും എങ്ങനെ നടപടി വൈകുന്നുവെന്ന ചോദ്യം സി പി എമ്മിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെ ലഹരിക്കടുത്ത വിഭാഗീയത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് ശേഷം അവതരിപ്പിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതിരോധ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടിയിൽ പല നിർണായക നടപടികളും പൊട്ടിത്തെറികളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർഗോഡ് നമ്മുടെ ഷുക്കൂർ വക്കീൽ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് മുസ്ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ വിവാദം അല്ലെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യുന്നു തന്റെ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൈമോശം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കരുതലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നടക്കമുള്ള നീക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി വലിയ ചർച്ചയായതാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ വിവാദം ഇങ്ങനെ സജീവമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൽ തുടർ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളും മറ്റും ഈ കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മുജാഹിദ് നേതാവ് സലീം മടവൂർ അടക്കമുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹുസൈൻ മടവൂർ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വാർത്ത കണ്ട ശേഷം മടങ്ങി വരും മാറി വരുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാ
അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഷുക്കൂർ വക്കീലിന്റെ വാദങ്ങളെ ആശയപരമായി പ്രതിരോധിക്കും പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പറയും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേകം പറയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുസ്ലിം അനന്തരാവകാശ നിയമം പിന്തുടർച്ച നിയമം അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പ്രചരണം അപ്പം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച നിയമം എന്നത് ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് അത് നബിതിരുമേനയുടെ ഉപദേശത്തിലുമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യുവജന വിഭാഗമായ ഐ എസ് എം മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് കോഴിക്കോട്ട് പൈതൃകം ശരിയത് ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും വാഫി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ പതിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറിൽ അഡ്വക്കറ്റ് ഷുക്കൂറും ക്ഷണിതാവാണ് ഹക്കീം ഫൈസി അദൃശ്ശേരിയും കെ എം ഷാജിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ യുവജന സംഘടനയായ എസ് വൈ എസും ക്യാമ്പയിൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ താൽക്കാലികമായ ചില അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ച ചില അസമത്വങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിനായി തന്നെ ഇതിനെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഇവിടെ എന്തോ വലിയ അനീതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുൾപ്പെടെ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനൊരുക്കിയ ഒരു സുരക്ഷയെ നിങ്ങൾ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം സകൗരവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ സമസ്ത മുഷാവറ അംഗം ബഹബുദ്ദീൻ നദിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദയുടെ ഫത്വ കൌൺസിൽ ഷുക്കൂർ വക്കീലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും സമസ്ത പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വിവാദം ഏക സിവിൽ കോഡിലേക്കുള്ള വഴിവെട്ടുകയാണെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ് അതേസമയം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്നും തുല്യനീതി അവകാശമാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പരിപാടി നാളെ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വുമൺസ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇനി കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ പരാതിയാണ് പരാതി എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആശങ്കയാണ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വരുന്ന ഒരു ആശങ്ക സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൌണ്ട് ഇല്ലാത്ത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നിരന്തരം എസ് എം എസ് വരുന്നതായിട്ടാണ് അക്കൌണ്ടിൽ പണം എത്തി എന്നാണ് എസ് എം എസിൽ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ നിരവധി എത്തിയിട്ട് അവർ ബാങ്കിലും ഒപ്പം തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിലും പോലീസിലും ഒക്കെ പലതവണ പരാതി പക്ഷെ പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാർത്തകൾ മേലിൽ ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിന് ഈ ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് രോഗികളായ ഞങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഞങ്ങളെ സങ്കടം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു നീതി നേടിത്തരാം മയ്യനാട് ആലുംമൂട് നന്ദനത്തിൽ പ്രവീണയ്ക്ക് താനും കുടുംബവും അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും ദുരിതവും പറഞ്ഞു മുഴുമിക്കാനായില്ല ഭർത്താവും മകനും അടക്കം മൂന്ന് പേരും വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതിനിടയ്ക്കാണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് നിരന്തരമെത്തുന്ന ഈ മെസ്സേജുകൾ എസ് ബി ഐയിലോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലോ പ്രവീണയ്ക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ അക്കൗണ്ടില്ല പരാതിക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നത് അവസാനിച്ചു എന്നാൽ പ്രവീണയുടെ രണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലേക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മെസ്സേജുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതും ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ മാത്രം അത് കാരണം ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോലും എനിക്കൊരു നീതി ഇല്ല ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗികളാണ് മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങൾ തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഈ ഓമന വേലായുധൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് ദിനം പ്രതി പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് തട്ടിപ്പാണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് സൈബറിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഒരു നീതി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു നീതി നേടിത്തരണം കൊട്ടിയം പോലീസ് കൊല്ലം കമ്മീഷണർ ഡി ജി പി മുഖ്യമന്ത്രി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി മാത്രം ഇപ്പോഴും അകലെയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ഇനിയിപ്പോ കോഴിക്കോടേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു മേള സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജ്യൂട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേല മേളയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ ജ്യൂട്ട് ബോർഡാണ് ഈ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന
നാഷണൽ ജൂട്ട് ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ജൂട്ട് ഫെയർ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ചണത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെരുപ്പുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സഞ്ചി വിവിധ തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളെയും കാട്ടി മനോഹരമായ സഞ്ചികളുണ്ട് നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങളായി വള മാല കമ്മലുകൾ വീട്ടിലെ ആഡംബരത്തിനും നമ്മുടെ മാന മനോഹരമായ പ്രകൃതി ആ ഒരു രീതിയിൽ തൂക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷീറ്റുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴോളം സ്റ്റോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര കർണാടക മുംബൈ എവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിവിധ വൈവിധ്യമായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനും അത് വാങ്ങിക്കാനും ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റോളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമുക്ക് മാർച്ച് എട്ട് മുതൽ പതിനാലാം തീയതി വരെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണോ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സഞ്ചികൾ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗുകൾ ചെരുപ്പുകൾ പിന്നെ വീട് അലങ്കരിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ മേറ്റുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യമുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് പോയി ഇതൊക്കെ കണ്ട് വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല ജില്ലകൾക്കും പോകാം ഏതാണ്ട് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവര് ഉറപ്പായും ഒന്ന് കാണണമെന്നെങ്കിലും ഉള്ളവര് കോഴിക്കോടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വേനലിന്റെ ചൂടും അതിന്റെ ഒരു കാഠിന്യവും അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് അതിന്റെ സൂചന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത്തരം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വേനൽ ചൂടിന്റെ ഒരു കാഠിന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരി പ്രശാന്തും ഇതേപോലെ ക്യാമറമാനാണെങ്കിൽ പോലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷികളുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും ഒക്കെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഇതിനകം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രശാന്ത് യാത്രക്കിടയിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ച മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ച് ആലപ്പുഴയിലെ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടാണ് ആ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം പകരുകയാണ് കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രാവിൻ കൂട്ടം എന്തായാലും ആ മനോഹരമായ ആ കാഴ്ച കണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ച കണ്ട ശേഷം മടങ്ങിയത് അപ്പൊ വീണ്ടും സ്വാഗതം മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടത്തേക്കാണ് പത്രവാർത്തകൾ അതെ അതെ പത്രം എങ്ങനെയാണ് പത്രങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ 
അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് വിവാദ ചൂടിലാണ് സംസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രവാർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രഞ്ജിത്ത് രാമേന്ദ്രൻ രഞ്ജിത്ത് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ദിനപത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം അത് എത്ര കണ്ട് അതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തകളെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ദിനപത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് തീർച്ചയായും ഈ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത അതിന്റെ ഫോളോ അപ്സ് ആയിട്ട് മിക്ക പത്രങ്ങളുടെയും മുൻ പേജുകളിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നൽകിയ പത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ കേരളമതിയൊക്കെ അതിന്റെ മുൻ പേജുകളിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നല്ല ചിത്രങ്ങളടക്കം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ചില വാർത്തകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ വിഭ വിശദമായി തന്നെയുണ്ട് വിഭവ സമൃദ്ധമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളുടെ എഡിഷനുകളെല്ലാം നമുക്ക് പത്ര വിശേഷത്തിലേക്ക് പത്രം എയ്റ്റീനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പത്രം എയ്റ്റീനിൽ ആദ്യം മലയാള മനോരമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിലെ പരാമർശമാണ് എത്ര നാൾ സഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച സ്പെഷ്യൽ ടീം അടക്കം ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം തുടർച്ചയായി പത്താം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം കത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് കൊച്ചി ഒട്ടാകെ മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് കൊച്ചിയിലെ നിരത്തുകളിൽ മാലിന്യം കൂടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി അൻപത് ലോഡ് മാലിന്യം ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി സമയത്ത് നാട്ടുകാർ തടയുകയും സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത സ്മാർട്ട് സിറ്റി അല്ല ഇപ്പോഴത് മല്ല നഗരമാണെന്ന കോടതി പരാമർശത്തോടു കൂടിയുള്ള വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സമിതിയെ കോടതി നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് പ്രധാനമായും മനോരമ മുൻപേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനോരമയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ലിഥിയം ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ലിഥിയത്തിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള അളവിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉണ്ടെന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടാകെയുള്ള പുരോഗതിക്ക് നിദാനമാകുമെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയിൽ നാഴികക്കല്ലാകുന്നതിനൊപ്പം ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം ലിഥിയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അടക്കം ഉള്ള ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഡോക്ടർ സുരേഷ് പിള്ള സുരേഷ് സി പിള്ള പ്രശസ്തനായ സയന്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനം എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ മനോരമ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇറാൻ സൌദി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി ചൈന കുറച്ചു നാളായി മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിദേശ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദേശ വാർത്തയായി ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസായി മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷം നീണ്ട സംഘർഷമായിരുന്നു ഇറാനും സൌദിയും തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം അത് അവസാനിപ്പിച്ച് നയതന്ത്ര ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായിരിക്കുന്നു അത് ചൈനയുടെ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മേധാവിത്വം നേടാനുള്ള മറ്റൊരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് പോയാൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രം നേരിട്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അതായത് കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡേറ്റ സെന്ററിലേക്ക് സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരം ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ കേന്ദ്രം പിടിമുറുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഈ വിഷയത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടും എന്നുള്ള മന്ത്രി വി എൻ വാസവന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിയമസഭയിലെ പരാമർശവും കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആജീവനാന്തം ഷീ എന്ന വാർത്ത അവരുടെ വിദേശ പേജിൽ വിദേശ വാർത്തകൾ നൽകുന്ന പേജിലുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്നാം തവണയും തന്റെ പേര് പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ഷീ ജിങ് പിങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഷി ജിങ് പിങ് മാവോ ടു പോയിന്റ് ഒ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉദാര നയങ്ങളുടെ പേരിൽ മാവോ സേത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് മാവോ സേത്തിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഒരു വിശകലനമൊക്കെ ഈ തരത്തിൽ മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം തവണ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഷിയുടെ വാർത്ത പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി
ഈ മദ്യനയ കേസ് ദില്ലിയെ പുകയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അവിടെ ഇന്ന് മനീഷ് സിസോദിയ അറസ്റ്റിലാണ് ഇ ഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് കെ സി ആറിന്റെ മകൾ കവിതയെ കെ കവിതയെയുമായി ഒന്നിച്ചിരുത്തി സിസോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കേരള ഗോമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം സിസോദിയ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അതേസമയം കെ സി ആറിന്റെ ആഹ്വാനം അല്പസമയം വന്നിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കവിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ദില്ലിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കെ സി ആർ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ദേശാഭിമാനിൽ അതേസമയം മുൻ പേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ത്രിപുരയിലെ തീക്കളി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ത്രിപുരയിൽ എത്തിയ നമ്മുടെ എളമരം കരിം എം പി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി എന്ന വാർത്ത അത് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ വാർത്തയായില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഈ പത്രങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദേശാഭിമാനി മാത്രമാണ് ആ വാർത്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അത് ദേശാഭിമാനി തങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി മുൻപേജിൽ തന്നെ ആ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മംഗളത്തിൽ ചൂട് നമുക്ക് അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് കോട്ടയത്താണ് സൂക്ഷിക്കണേ വല്ലാത്ത ചൂടാണ് കോട്ടയത്ത് എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടി തന്നെ കരുതൽ വേണം മഴ എത്തും വരെ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്ത മംഗളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് പോയാൽ സുമലത ബി ജെ പിക്ക് സുമലതയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനം നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷെ അല്ലാതെ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല ഇത് ജന്മഭൂമി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു താമരയുടെ ചിത്രം ഒപ്പം സുമലതയുടെ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വതന്ത്ര എം പി സുമലത ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാണ് എന്നാണ് അവർ അതിനെ ആ വാർത്തയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദുവിലേക്ക് പോയാൽ ബി ബി സിക്കെതിരെ ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസ്പിറസി ബി ബി സിയുടെ സർക്കാരെതിരെ നീക്കങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന ഭാഗമാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി ഫ്രൈഡേ പോസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ അഗൻസ്റ്റ് ബി ബി സി ഫോർ എയറിംഗ് ഡോക്യുമെന്ററി ഓൺ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിരിക്കും ഒരു നിയമസഭയിൽ ഇത്തരമൊരു റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അത് പ്രാധാന്യത്തോടെ ഹിന്ദു തങ്ങളുടെ ഉൾപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പത്രം എയ്റ്റീനിലെ വാർത്ത ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ശ്രീജിത്ത് ആൻഡ് സജിത്ത് മനോഹരമായ കോട്ടയത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടും യെസ് താങ്ക്സ് രഞ്ജിത്ത് എന്തായാലും വിശദമായി ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെയാണ് രഞ്ജിത്ത് പോകുന്നത് ഇനിയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണം കെ മുരളീധരന്റെ വന്നിരിക്കുന്നു വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കെ മുരളീധരൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ മുരളീധരൻ എം കെ രാഘവനും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും ഉന്നയിച്ചത് പൊതുവികാരമെന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് വിമർശനം പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ നേതാക്കളുടെ ബാഹുല്യമാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇനി തനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല ശശി തരൂരിന്റെ കഴിവുകൾ പാർട്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം കഴിവുള്ള ആര് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായാലും താൻ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിള്ളൽ വീണു എന്ന സൂചനയും കെ മുരളീധരൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ഏറെ നാളായെന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാത്തതിനാൽ അങ്ങോട്ട് താൻ വിളിക്കുന്നില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം അല്ല കോൺഗ്രസ് സമരംഗത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സമരം നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ സംഘടനയുടെ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ്റെ വോട്ട് ചേർക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് പലയിടത്തും അതൊരു മന്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ പോകുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഒഴിയുകയാണല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണല്ലോ റോള് എന്നൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് സ്ഥാനം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവർ അതായത് സ്ഥാനം കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് അത
അപ്പോൾ അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ പി ശങ്കരൻ്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിലും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പാർട്ടി വേദിക്കകത്തും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു വികാരമാണ് ആ വികാരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുൻകൈ എടുക്കണം അത് താമസിക്കും തോറും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല സമരങ്ങളല്ല സമരങ്ങൾ നടക്കും സമരങ്ങൾ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കും പക്ഷേ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ യു ഡി എഫിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വോട്ടുകൾ നമുക്ക് പോളി ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എലക്ഷൻ ടൈമിൽ എല്ലാം കൂടെ ബഹളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പുതിയ വോട്ടൊന്നും ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ വോട്ട് ചേർക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് പുനഃസംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നടത്തുക അതെല്ലാം നടത്താൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അത് മാറ്റി വെച്ച് വോട്ടർ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഈ രണ്ടിലൊരു കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുൻകൈ എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതൊരു അച്ചടക്ക ലംഘനമോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ മോശമാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളോ അല്ല ഇല്ല ഞാൻ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാം അത് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ല അതല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലൊരു ബാഹുല്യം പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാ എം പിമാരും ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഡൽഹിയിൽ എന്തോ ജയിക്കില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ജനത്തിനുണ്ടാവും അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഞാൻ ശരിയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ താങ്കളെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അനുഭവപരിചയമുള്ള ഒരു നേതാവ് അത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി ജനിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഒരു നിരാശ ഉണ്ടാകില്ല കർണാകരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതല്ല അതിപ്പോ ഇത് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അറിയേണ്ടവർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടിക്കാനും തള്ളാനൊന്നുമില്ല അതാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവിടെ ചെന്ന് ഇടിച്ച് തള്ളിയിട്ടൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവരുടെ ആരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തടസ്സവും നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പാർട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ മത്സരിക്കുക ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിക്കാത്തത് അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നിന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ഗ്രൂപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ നാളുകളായി അല്ല ആരും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചില്ല ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും വിളിച്ചില്ല ാൻകുരിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഗൗരവമേറിയ വിമർശനങ്ങളുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറയുകയാണ് അതിനിടെ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടിയുള്ളത് എം കെ രാഘവന് കെ പി സി സി താക്കീത് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് പ്രസ്താവനകളിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നു കെ മുരളീധരനെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സുധാകരന്റെ നീക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഡാനുണ്ട് ഡാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും പടലപ്പിണക്കങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ എന്തായാലും പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കമുണ്ട് മുരളീധരന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നിലവിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അകൽച്ച പോലും കൃത്യമായി തന്നെ മുരളിയുടെ വാക്കുകളിലുണ്ട് കെ മുരളീധരന്റെ വാക്കുകൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കുക മുരളി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താവും ഡാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത്ത് ആൻഡ് ശ്രീജിത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിർണായകമായ ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് കെ മുരളീധരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് നിലവിലെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യ ശൈലിക്ക് എതിരായി പൊതുവായി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉയരുന്ന ഒരു വികാരം അത് തന്നെയാണ് എം കെ രാഘവനും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനും പിന്നാലെ കെ മുരളീധരനും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ
നേതാക്കളുടെ വിമർശനങ്ങൾ അത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ കെ മുരളീധരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് താൻ തിരികെ ഇനി വരുന്നില്ല ഇവിടെ നേതാക്കളുടെ ബാഹുല്യമാണ് എന്ന കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലും മുരളീധരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശശി തരൂരിനെ താൻ പിന്തുണയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തരൂർ വന്നാൽ കഴിവുള്ള ആരെയും താൻ അംഗീകരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശശി തരൂരിനുള്ള പരോക്ഷമായ ഒരു പിന്തുണയായി തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും ഒപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിൽ എന്തോ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വിള്ളൽ വീണിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കെ മുരളീധരൻ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല ഇനി അറിയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു പരസ്യ വിമർശനത്തിലേക്ക് കെ മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനാവില്ല എന്ത് തരത്തിലുള്ള നടപടിയാവും ഇവർക്കെതിരെ കൈക്കൊള്ളുക അതല്ല എങ്കിൽ താക്കീത് നൽകിയിരുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് മാറുമോ ഇതിൽ ഏത് സമീപനമായിരിക്കും കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇനി ആകാംക്ഷ ഉണർത്തുന്ന ചോദ്യം എന്തായാലും ഗൗരവമേറിയ വിമർശനങ്ങൾ സജിത്ത് ഒരു പരിധിവരെ മുരളീധരൻ അല്ലെങ്കിൽ തരൂര് എം കെ രാഘവൻ ഒരു ചേരിയൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ പോലും ഇതിൽ ഗൗരവമുള്ള ചില വിഷയങ്ങളില്ലേ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനാ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ദുരവസ്ഥ വ്യക്തമാകുന്നത് മറ്റൊന്ന് കെ മുരളീധരന്റെ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ ഡാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കഴിവുള്ള ആര് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായാലും താൻ പിന്തുണയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശശി തരൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അതിന് നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന വിമർശനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് ചർച്ചയായതാണ് അതിനൊപ്പം ആ വാദത്തിനൊപ്പം താനുമുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയാതെ പറയുകൂടിയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏതാണ്ട് വ്യക്തത ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സാധാരണ നിലയിൽ പറയുക ആ വ്യക്തത കെ മുരളീധരൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതെ നമുക്ക് ഡാനോട് വിചാരിക്കാം ഡാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഡാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതായത് നിലവിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനുമുണ്ട് അതിനുമപ്പുറം ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ളവർ കേരള പര്യടനമൊക്കെ നടത്തി വലിയ നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ തരൂരിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു പിന്തുണ തരൂർ ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനൊപ്പം താനുമുണ്ട് എന്ന സൂചന കൂടി കൃത്യമായി കെ മുരളീധരൻ പങ്കുവെക്കുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സജിത്ത് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ അഭിമുഖത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ശശി തരൂർ കഴിവുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകണം തരൂർ മാത്രമല്ല കഴിവുള്ള ഏത് നേതാവ് വന്നാലും അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നേതാക്കൾക്കും നേതൃത്വത്തിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കൊരു തിരികെ വരവ് സാധ്യമാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തരൂരിന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയെ താൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന കൃത്യമായ വിലയിരുത്തൽ തന്നെ കെ മുരളീധരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായ ഒരു സൂചനയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു സാമുദായിക സംഘടനകളടക്കം തരൂരിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പൊതുവേദികളിൽ ബഹുമതികൾ നൽകി മാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൻ സ്വീകാര്യത ഒരുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് കഴിവുള്ള ഏത് നേതാക്കളുടെയും ആ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്ന ഒരു വിലയിരുത്തൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ശശി തരൂരിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിവുള്ള ഏത് നേതാവാണ് എങ്കിലും താൻ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശശി തരൂരിനുള്ള പിന്തുണയാണ് തരൂരിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തരൂരിനൊപ്പം കെ മുരളീധരനും അണിനിരക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനയായി തന്നെ അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സജിത് ശരി ശരി എന്തായാലും കെ മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുമൊരു എം പി അല്ല ഇപ്പോഴും മുൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷനാണ് കെ കരുണാകരന്റെ മകനാണ് എന്നതിനും അപ്പുറം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് മുരളീധരൻ ഇപ്പോഴും ഒരു വികാരമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുരളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് അതായത് പൊതുസമ്മതി ശശി തരൂർ നേരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ഉള്ള നേതാക്കളായി ഇപ്പം മലബാർ മേഖലയിൽ എം കെ രാഘവന് കോഴിക്കോടൊക്കെ വലിയ പിന്തുണ
നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെ പലരും പുഴയിലേക്ക് എത്തുന്നതൊക്കെ കുറവാണ് പുഴ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സജിത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇടവേള അതെ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് പോകേണ്ട സമയമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും വിശദമായി വരേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു രാഷ്ട്രീയത്തെയും പൊതു സാഹചര്യങ്ങളെയും വിലയിരുത്തേണ്ട വരുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് നമ്മൾ ഇനി ആ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അങ്ങനെ പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരികയാണ് പ്രഭാത കേരളം വള്ളത്തിലാണ് പ്രഭാത കേരളം വള്ളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു തീർത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറി മീനച്ചിലാറുകളിലൂടെ പോവുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ മീനച്ചിലാറിന്റെ ജലസമൃദ്ധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും കണ്ടോ വഞ്ചിയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ അത്യാവശ്യം സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ കടത്തുണ്ട് ഇത് സർക്കാരിന്റെ കടത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കടത്ത് സൗകര്യം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ കാവാലിപ്പുഴ ആർക്കെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കയറാനൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വന്ന് അക്കരയ്ക്കൊക്കെ കടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ശരി അതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കാവാലിപ്പുഴയും മീനച്ചിലാറും ഒക്കെ വിശദമായി തന്നെ ഇനിയും കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് കോഴിക്കോടേക്ക് ഒരു വാർത്ത കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ സസ്യോദ്യാനം പൊതുജനങ്ങളാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഏക്കറിലെ ഉദ്യാനം ആദ്യമായിട്ടാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത് സജിത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് അക്കാലത്ത് പോലും അതിനുള്ളിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതാണ്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ കാണാം അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ എന്തായാലും ആദ്യം കാണാം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ പന്നൽ ചെടികൾ ഇഞ്ചി വർഗ്ഗങ്ങൾ ജലസസ്യങ്ങൾ കള്ളിച്ചെടികൾ ഓർക്കിഡുകൾ സ്വദേശിയും വിദേശിയുമായ അപൂർവ ഇനം വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരമാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ സസ്യോദ്യാന ശേഖരത്തിൽ സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വംശനാശം നേരിടുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ് സസ്യോദ്യാനം വൃക്ഷോദ്യാനം ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനെ കേന്ദ്ര ജൈവവൈവിധ്യ അതോറിറ്റി ദേശീയ ജൈവവൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്കായി ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഗാർഡൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ബോട്ടണി വിഭാഗം മേധാവി സന്തോഷ് നമ്പി പറഞ്ഞു ഈ വിഭാഗത്തിൽ അറുപതിലേറെ ഇനങ്ങളിലുള്ള സസ്യങ്ങളെ അവയുടെ ഗന്ധത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അന്നത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്ന പ്രൊഫസർ ബി കെ നായർ ഈ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സിംഗപ്പൂർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ആർ ഇ ഹോൾട്ടോ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അമ്പത് വർഷത്തിലേറെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ ഗാർഡനിൽ നിരവധി അപൂർവ ഇനം ചെടികളുടെ ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുമുള്ള ഇഞ്ചി വർഗ്ഗങ്ങൾ വാഴകൾ പനൽ ഓർക്കിഡുകൾ പിന്നെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി ഇനം ചെടികൾ എല്ലാം പ്രത്യേക പ്രത്യേകം ഗ്രീൻ ഹൗസുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് ആനത്താമര മുതൽ ഇരപേടിയൻ ചെടികൾ വരെയുള്ള സസ്യവൈവിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് കാനനപാതയിലൂടെ നടന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അപൂർവ അവസരമായിരിക്കും ഈ പ്രദർശനം പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അലങ്കാര ചെടികളുടെ വിൽപ്പനയുമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം എന്തായാലും താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഈ മാംഗോ മഡോസിൽ പോയി ഒരുപാട് അപൂർവ സസ്യങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം തുറന്നപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൗതുക കാഴ്ച തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ കാവാലിപ്പുഴയിലെ വഞ്ചിയിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രഭാത കേരളത്തിന്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയുണ്ട് ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാം മഞ്ഞുതുള്ളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന്
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന മിക്ക ചിത്രങ്ങളും സൗജന്യമായിട്ട് കലാകാരന്മാർ അവരെ പ്രതിഫലമൊന്നും പറ്റാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നിർദ്ധനരായ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ സംരംഭത്തിന് അവരും കൂടി കൈകോർക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൈക്കോളജി പഠിച്ചു മാസ്റ്റേഴ്സും എടുത്തു അപ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ കയറി ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി മഞ്ഞുതുള്ളി എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വെർച്വൽ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കുചേർ ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു മേളയുടെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊരു നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ആർപ്പാടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല മനസ്സിന് നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയും ഇനിയും മട വരയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നലുണ്ടാകും നല്ലതാണ് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളോട് ഒപ്പം തന്നെ സഹജീവികളെ നമ്മൾ അവർ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർക്കും കൂടെ ഇതിനകത്തൊരു നമ്മളിൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ കൂടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം തളർന്നുപോയവർക്ക് താങ്ങാകാൻ കുറച്ച് കലാകാരന്മാർ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ മഞ്ഞുതുള്ളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹിറ്റായി ചിത്രപ്രദർശന വിൽപ്പന മേള ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ പോയി കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രപ്രദർശന മേളയാണ് കേരളം ചിത്രങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് മ്യൂസിയം ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് എത്തുക അവിടെയുള്ളവർ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കൗതുക കാഴ്ചയാണ് അത് കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദപുരത്തു നിന്നാണ് കൗതുക കാഴ്ച ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ചക്കച്ചുള അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത സദാനന്ദപുരം കൃഷി സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സിന്ധൂർ ജാക്ക് എന്ന വരിക്കച്ചക്കയാണ് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രിയമേറുന്നത് കാഴ്ച കാണാം ഇരുപത് വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്ലാവാണ് സിന്ധൂർ വരിക്ക വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കായ്ഫലം തരും ചക്കച്ചുളകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറമാണ് ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെ വിൽക്കുന്ന തൈകൾ വാങ്ങാൻ ഉത്തര കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി ആളുകൾ എത്താറുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു നാടൻ ഇനമായ ചെമ്പരത്തി വരിക്കയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ നിർദ്ധാരണം വഴി പുറത്തിറക്കിയ ഇനമാണിത് ഇത് കർഷകർക്കെല്ലാം വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഇനമാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള കർഷകർ ഇതിൻ്റെ തൈ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നല്ല സൂര്യപ്രകാശവും വളപ്രയോഗവും നടത്തി വളർത്തിയെടുത്താൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സിന്ധൂർ ജാക്ക് നല്ല കായഫലം നൽകുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു ഒരു സീസണിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ചക്കകൾ ലഭിക്കും ഒരു കോടി ബലവൃക്ഷത്തൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ കൃഷിഭവനുകൾ വഴിയും സിന്ധൂർ ജാക്ക് വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര ഇനി നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അട്ടപ്പാടിയിലും ഒരു കൗതുക കാഴ്ചയുണ്ട് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി അഗളി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന റോബോ എക്സ്പോ ശ്രദ്ധേയമായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പഠന രംഗത്ത് നൂതനാശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ഈ എക്സ്പോയുടെ ലക്ഷ്യം ആ വാർത്ത കാണാം ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോബോ എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചത് അടുക്കളയിൽ പാചകവാതകം ചോർന്നാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് സെൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേസ്റ്റ് ബിൻ സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് സിസ്റ്റം ഡ്രൈവറില്ലാത്ത കാറിന്റെ മാതൃക രോഗാവസ്ഥകൾ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ബയോണിക് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റം റഡാർ സിസ്റ്റം തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം നൂതനാശയങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ആലത്തൂരിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത് ഒരു വർഷമായി സ്കൂളിന് സ്വന്തമായുള്ള എക്കോ എന്ന റോബോട്ടിന്റെ പ്രകടനവും എക്സ്പോയെ വേറിട്ടതാക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഷൈൻമോൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് എന്തായാലും പാലക്കാട് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മൾ കവാലിപ്പുഴയിൽ വള്ളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വള്ളത്തിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കടത്തുകാർ കടത്തുള്ള
ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഈ കടത്തൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഈ കാവാലിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കിടങ്ങൂർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന തൊട്ടടുത്ത കടവിലേക്കാണ് ഈ കടത്തുള്ളത് മിനിസിലാറ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മറയിൽ നിന്ന് അക്കരയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നതിലേക്ക് കടത്ത് സജീവമാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കടത്തുകാരൻ ചേട്ടനുണ്ട് അവരപ്പോ അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അക്കരയ്ക്ക് പോയി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് പോകാം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരാകുമെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായ ചർച്ചകളൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പരിഗണിക്കേണ്ട പേരുകൾ സംബന്ധിച്ച് നേതൃത്വം പ്രാഥമികമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വളരെ ഗൌരവമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പി നടത്തുകയാണ് അതൊരു പരസ്യമല്ലാതെ അവർ രഹസ്യമായി പല പരിപാടികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രാറ്റജി ബി ജെ പി മാറ്റുന്നു കേരളം പിടിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം അകലെയല്ലെന്ന് അമിത്ഷായും ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വികസന നേട്ടങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളിലെ മാറ്റവും ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമെക്കുന്നു അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ധനമന്ത്രി പദങ്ങളിലെത്തിയ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ എത്രയുണ്ട് വിജയസാധ്യത എന്ന കാര്യം ബി ജെ പി ഗൌരവമായി ആലോചിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് നിർമ്മല മലയാളവും വഴങ്ങും ഒക്കി ദുരന്ത സമയത്ത് സന്ദർശനത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരദേശത്ത് കനത്ത പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ നിർമ്മല ഏറെ വൈകാരികമായാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് സംവദിച്ചത് നയതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന എതിർവാദമുയർന്നെങ്കിലും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് നിർമ്മലയ്ക്ക് അപ്പോൾ കൈയടി നേടിക്കൊടുത്തു ശശി തരൂരിനെ നേരിടാൻ മികച്ച എതിരാളിയാണ് നിർമ്മലയെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിക്കുമെന്ന ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി ആറ്റിങ്ങലിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും മത്സരിച്ചേക്കും ഇരുവരെയും തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലേക്കും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിന് പകരം കെ എസ് ശബരിനാഥൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ വി വി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെ തലസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായവരുടെ പേരും എൻ ഡി എ പരിഗണിക്കും കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലെ അംഗം ആദിത്യവർമ്മ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങിയ പേരുകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി എ പ്ലസ് മണ്ഡലമായി കരുതുന്ന തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീറ്റുകളിൽ വിജയസാധ്യത എന്നതിനപ്പുറം പരീക്ഷണത്തിന് ബി ജെ പി പ്രാധാന്യം നൽകില്ല വി വി വിനോദ് നുസൈറ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അതായത് ഇനിയുള്ളതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിലേക്കാണ് കേരളം പോകുന്നത് രാജ്യം പോകുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി അവരുടെ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത തന്നെയാണ് വിനോദ് അതായത് പതിവ് ബി ജെ പിയുടെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന പതിവ് മുഖങ്ങൾക്കപ്പുറം ചില ബി എ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ ഉണ്ടായേക്കാം ബി ജെ പി ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരും അത്തരത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളായാൽ അത്ഭുതപ്പെടാൻ അതായത് ബി ജെ പി കേരളം പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ചില വാർത്തകൾ കൂടിയാണ് അതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും അതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ദേശീയ തലത്തിലെ ചിത്രം കൂടുതൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ വാർത്തകളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ടി ആതിരയാണ് അതിര ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദേശീയ തലത്തിലെ ഇന്ന് ഒരു പൊതു ചിത്രം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ പൊതുവിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ത്രിപുരയിലേ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവിടെ സി പി എം അതൊരു പ്രധാന വിഷയം ആക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കെ സി ആറിന്റെ മകൾക്കെതിരായ നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവാദം എന്താണ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു പൊതു ചിത്രം അതിര വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത് ആൻഡ് ശ്രീജിത്ത് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഈ എച്ച് ത്രീ എൻ ടു വൈറസ് ബാധയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ കവിതയെ ഇന്ന് ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യും ഒപ്പം ത്രിപുരയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ഇതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ വാർത്തയായി വരുന്നത് വിശദമായി നോക്കാം എച്ച് ത്രീ എൻ ടു വൈറസ് ബാധയിൽ രണ്ട് മരണ മരണമാണ് ഇന്നലെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് രാജ്യം പക്ഷേ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നലെ ഐ എം എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കേന്ദ്രം ഇന്നലെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നീണ്ട നാൾ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഓസൽട്ടിമിവർ എന്ന മരുന്ന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ
विवाद वाली भिन्न राष्ट्रीय अभिप्राय व्यसमय असी मगे चौदह इडी मोटा चौदह हाजरा व्यााच्च चौदह हाजरा इडी कवि आवश्यू समय नीटि चोद इन हाजरा तैयार कस्टील मनीष सिसोदिये इन चौदह प्रति मत प्रति चौद कवि इडी ए साचर्य कहान मलयाली व्यवसाय अरुण रामचंद्रन पि अरुण रामचंद्रन पि बिजन पंगा कविता अरुण रामचंद्रन पि अब विजय नायर इवर रुपए इडी कस्टी इवर नल्कि विवर अवि चौद नींगी इन पदी हाजरा निर्देश कवि राष्ट्रीय लक्ष्य मुनर्तीकान श्रमिक नाष्ट्रीय ना चंद्रशेखर राव पार्टी उड़े मोटे तेरे पुतरे रुपए वाली प्रतिपक्ष ईक्यम रूपान वाली श्रम के चंद्रशेखर राव भाग अगे राष्ट्रीय लक्ष्य मुनर्ती मगले चौदह इन चौदह अरस्ट रेखप वाली प्रतिषेध वीडियोंगर पश्चिम त्रिपुर जिले बिशाल चंद्र नगर वाली रीतील बीजेपी संघ प्रधानमंत्री सदर्शन एम पी आरोप करीम एम पी नेतृत्व संघ सदर्शन एलमरम करीम एम पी को पुरा को एम पी अब्दुल खली इवे अनुगमित सीपीएम त्रिपुर संस्थान सैक्टरी जितेन्द्र चौधरी एम एल ए एसी जनरल सैक्टरी मुं एम पियुम अजोय अजोय कुमार प्रतापगढ़ एम एल रामुदास आलका संघ इवे सदर्शन वाली रीतील अतिमेपी आतिमें देहोपद्रव सच वाहन उड़े नशिप उरा एम पी मार उन्न प्रधान परा इतना वाली आक्रम अवेट कृत्यम इन इन व्यापक प्रतिषेध तीपीएम आह्वान मुख्यमंत्री विजय आनाधिपत सामूह मोटा सीपीएम्यूरो अंगों के मुख्यमंत्री कूड़िया विजय पर विविध मेखल सीपीएम नेता वाली प्रतिषेध आह्वान सजिद एशीय वार्ता पुदचि वाले विशद आदर पकड़ू आदर वाले सजीवी वार्ताक विविध संस्थान स्वाधीन चर्चापूर्ण आदर विषय राष्ट्रीय उपयोग अब नुक प्रभात के चर्चा विषय श्रीजित एम वि गोविंद राष्ट्रीय यात्रा बंद अल प्रधान सभा तर्क ओर्तडोक्स सभा नेतृत्व इन्ले एम वि गोविंद श्रीजित कोटयोक्स सभी राष्ट्रीय नीक सजीवी का व्यक्ति आर्तडोक्स सभा लक्ष्यमिट इन कूड़ी 
ഓർത്തഡോ സഭ ഫലത്തിൽ ഒരു അവസാനവട്ട ശ്രമം കൂടി നടത്തുകയാണ് സർക്കാരിൽ അതായത് ഈ പള്ളി തർക്കം ചർച്ച് ബില്ല് വരുന്നതിനെതിരെ ഒരു ശ്രമം കൂടി തങ്ങളുടേതായ ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ കൂടി നടത്തുകയാണ് ഓർത്തഡോ സഭ ഇപ്പോഴുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കത്തിൽ അതായത് സർക്കാർ ഏതാണ്ട് യാക്കോബായ സഭയ്ക്കൊപ്പമുള്ള നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ സർക്കാരിൽ ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടി അർപ്പിച്ച് അതായത് അവർക്ക് തുടർന്നൊരു പോരാട്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിയമ നടപടിക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സർക്കാരിനെ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സി പി എമ്മിനെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക കാരണം എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചർച്ച ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാനും പാസ്സാക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോ സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണ തലപ്പത്തുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടൊരു കൂടിക്കാഴ്ച എം വി ഗോവിന്ദനുമായി നടത്തിയത് ഇന്നലെ അവർ രാവിലെ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പ്രാദേശികമായ ചില കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ആലോചന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ നീക്കം എത്രത്തോളം ഫലം കാണും എന്നുള്ളത് അത് വളരെ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി പറയാം കാരണം സർക്കാർ ഈ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ശ്രീജിത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെയൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പോലെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കെതിരായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ സ്വാഭാവികമായി മാറ്റിയിരിക്കാം എന്തായാലും അത്തരം ചില ഉറപ്പുകൾ ഒരുപക്ഷെ സി പി എം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സി പി എം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൽ ഇത് രണ്ട് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തഡോ സഭയെ അക്കോബയ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ സി പി എം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് എവിടുന്നാണ് ലാഭം ഉണ്ടാകുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ലാഭ നഷ്ട കണക്കുകൾ സി പി എം കണക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സി പി എം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ബില്ലുമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധാരണ അതൊരു വലിയ ചർച്ചയായി നിൽക്കുന്നു ഒന്നുമല്ല എവിടെങ്കിലും പള്ളിത്തർക്കമോ അടിയോ ഒന്നും നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കും സി പി എം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാക്കോബായ സഭയെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓർത്തഡോ സഭയുടെ വോട്ടുകൾ പരമാവധി പല വഴിക്ക് കൂടി ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള ശ്രമവും അവർ നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും രാഷ്ട്രീയമോ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയവും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും എന്തായാലും എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനടക്കം അദ്ദേഹം അത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയും പ്രസക്തമാണ് കാരണം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എം വി ഗോവിന്ദൻ ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കാണ് ഒൻപതേ കാലം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പ്രഭാത കേരളത്തിന് തൊട്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കത്തിലേക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം ഏപ്രിൽ പത്തിനകം മാലിന്യ സംസ്കരണം കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിലും വീടുകളിലും നിർബന്ധമാക്കാനാണ് നീക്കം എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് രൂപം നൽകി നാളെ മുതൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ നടപടി ഊർജിതമാക്കാനും തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മപുരം പ്രതിസന്ധി കുറെ കാലമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഉറവിടത്തിൽ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ വർഷങ്ങളായി കേൾക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും അതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് മാലിന്യമുള്ളത് അതിന്റെ ഉറവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തായാലും എന്താണ് ആ പദ്ധതി വിശദമായി നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മപുരം പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലായാൽ കൊച്ചിയിലാകെ മാലിന്യം നിറയുമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കേവലം പത്തു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൊച്ചി നഗരം പൂർണമായും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എവിടെയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് റോഡുവക്കിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരാഴ്ച ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ രാത്രി ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടു നിന്നോണ്ട് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് ഡയലി കൊണ്ടു നിന്നോണ്ട് നമുക്
എന്തായാലും അടുത്ത വാർത്ത കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നഗരങ്ങളെ കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് രാവിലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് ചൂടിനെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കും എന്നാണ് പുതിയ വാർത്ത അന്തരീക്ഷ താപനിലയും ഉയർന്ന ആർദ്രതയും കണക്കാക്കി ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗൌരവമേറിയൊരു വിഷയമാണത് ആ വാർത്ത കണ്ടിട്ട് മടങ്ങി വരാം പലപ്പോഴും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അത് വെറുമൊരു തോന്നലല്ല അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ചൂടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനില രണ്ട് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അഥവാ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത കൂടിയാൽ ചൂടും ഉയരും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലപാഷ്പം ഒരു ഹരിതഗൃഹ വാതകം കൂടിയാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലപാഷ്പം കൂടിയാൽ ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം അഥവാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് പ്രവർത്തിക്കും അതായത് ചൂട് ആ നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തി വിടും പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചൂട് തിരികെ പോകുന്നത് ഇത് തടയും ഈ രീതിയിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലപാഷ്പം ചൂട് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നത് കടൽ തീരം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലപാഷ്പം കൂടും ഇത് ചൂടും കൂട്ടും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താപനില മാത്രം കണക്കാക്കി മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കാനോ താപനിലയുടെ അളവ് കണക്കാക്കാനോ കഴിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ താപസൂചികയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ താപസൂചിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ താപസൂചിക പുറത്തിറക്കിയത് ഇത് പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചൂട് ഓരോ പ്രദേശത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ ഏത് രീതിയിലാകും എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രവചനം കൂടിയാണ് അതായത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള താപനില ആ പ്രദേശത്തെ ആർദ്രത അഥവാ ജലപാഷ്പത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവ കണക്കാക്കി ആ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചൂടിന്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ ഈ മാപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇതുപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ പ്രധാനമായി പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണ് അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള സമയം അത് അപകട സാധ്യത കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാഘാതമടക്കം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയായ ഓറഞ്ച് കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് കളർ അതായത് റെഡ് കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂടാണ് അത് സ്വാഭാവികമായി അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ താപനില അല്ലെങ്കിൽ താപനില അല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം ഏറ്റവും അധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഭാഗം അതായത് ഈ സ്പോട്ട് ഇത് റെഡ് ആണ് അതായത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പക്ഷേ പകൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്ത് അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് താപനിലയല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ റെഡിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ തെക്ക് നെയ്യാറ്റിങ്കൽ പാറശാല മുതൽ തിരുവനന്തപുരം നഗര പരിധി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില നഗരപരിധിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം നഗരപരിധി വളരെ അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ള മേഖലയാണ് ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന ചുരുക്കം അതുകൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം നഗരപരിധി കൊല്ലവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുക്കുന്ന വർക്കല മേഖല ഈ മേഖലയിലും പകൽ സമയം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം കൂടാതെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഈ ആലപ്പുഴയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഭാഗത്ത്
45 മുതൽ 54 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ ആണ് അതായത് പകൽ സമയത്ത് അവിടെയും നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില രേഖപ്പെടുത്താം ഇനി വരുന്നത് വടക്ക് കോഴിക്കോടേക്കാണ് കോഴിക്കോടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രദേശത്തേക്ക് തന്നെയാണ് താപനില കൂടുതലായി വരുന്നത് ഈ റെഡ് സ്പോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂട് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമായിട്ടാണ് അതായത് ഈ പ്രദേശത്ത് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യാഘാതം പുറത്ത് അതായത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയം പുറത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തുമായി നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകും എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നഗരപരിധിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന പ്രദേശത്ത് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് ഈ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് സ്വാഭാവികമായി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് താപനില വരുന്നത് അതായത് സൂര്യാഘാതത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ വയനാടിൻ്റെ അതിർത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം വരെയും അതായത് വയനാടിലെ വയനാടിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി വരെയും ഈ താപനില അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എന്നുള്ള താപനിലയിലേക്ക് എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും പകൽ സമയത്ത് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ അതായത് ഈ യെല്ലോ കളറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും അനുഭവപ്പെടാൻ ചൂടാണ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പക്ഷെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വയനാടും ഇടുക്കിയും മാത്രമാണ് ഈ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ചൂട് കുറയാനുള്ള കുറയാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പകൽ സമയത്ത് നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും എന്തായാലും താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം താപനില ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലാണ് അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പക്ഷേ ചൂട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് അത് ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ണൂരല്ല അത് കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് ഈ ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ പ്രസക്തമാക്കുന്നതും ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലുള്ളവരും അതീവ ജാഗ്രത പകൽ സമയത്ത് പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ചൂടിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അത് അവഗണിച്ച് തള്ളാൻ പാടില്ല അവ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ട് മുൻകരുതലുകളുമായി ചൂടിനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളവർ ക്യാമറാമാൻ സന്തോഷിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ യു സി ടീം തിരുവനന്തപുരം ഉമേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടിനെ ചെറുതായി കാണുന്നതിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം അതെ അതെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ഉമേഷ് തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സമഗ്ര ചിത്രം അതിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂ ചൂടിനെ പരമാവധി ഗൗരവത്തോടെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കോട്ടയം ജില്ല ഈ താപ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെയും ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞു ശക്തമായ ചൂടാണ് നമുക്കും മാറേണ്ടതുണ്ട് അതെ അതെ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചൂടേറിയ വാർത്തകളുടെ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ ഇനിയും വാർത്തകൾ വരാനിരിക്കുന്നു തൽക്കാലം നമുക്ക് അതെ പോകാം അതിനു മുമ്പ് പ്രേക്ഷകരെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രഭാത കേരളം ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വ്യത്യസ്തമായ പല ലൊക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാളെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സസ്പെൻസ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര കണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ സസ്പെൻസ് ആണ് എന്തായാലും അത് വരും നാളെ നാളെ ആരും പ്രഭാത കേരളം മിസ് ചെയ്യരുത് ഉറപ്പായും കാത്തിരുന്ന് കാണണം അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രഭാത കേരളം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് നിന്നും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം നന്